有了万物之后，人类创造出气与物，人类运用它们，与大地、高山、大海、江河合作。过往的历史，继续积蓄成此刻建造的力量，连接未来。十月，巴音布鲁克草原天气转凉。赶在大雪封山之前，哈萨克族牧民穆拉提要完成一年中最为艰险的工作：翻越世界七大山系之一的天山，转往冬季牧场。巴音布鲁克，《西游记》里通天河的所在，宛若天边的道路。被雪山和历史环抱。每次经过这条路，穆拉提都提心吊胆。危险的很，路危险的很，所以嘛叫那个老虎虎，别人叫老虎嘴。二幺六国道老虎口垭口，海拔四千二百八十米，当地人称之为“死亡路段”。葬身在这里的车辆已经不下百台。天山以天为名，把新疆分成南疆和北疆。曾经的西域轴心，丝绸之路的必经之地，与它有关的每一条路都直抒史册。雪山之下，另一种穿越正在进行。巨大的刀盘削开坚硬的岩层。老虎口下面一千多米的山体中，世界上最长的高速公路隧道，全长二十二公里的天山胜利隧道，正穿越数百万年的尘与土。一个是没拍满，再一个就是原来的那个你没处理好。你再看这边的眼神去。你前面有点空洞，你只能是靠第二次给它喷明。第二次，对吧？你给我拿衣服了。啊，来，走。海拔三千二百米的隧道工地，天寒地冻，气温在零下二十多摄氏度。工人情绪怎么样？没有，工人我。川菜啊，川菜啊，川菜是吧？腊肉啊，什么都从老家弄的，是吧？哎，对对对，熬点大骨头汤，把弄点麻辣烫也行啊，是吧？最简单。最大的挑战就是还没有。北端进口前方一千九百多米处，二十二公里隧道施工的最大拦路虎，被称作 F 六断层。等明年四月份五一之前穿过去，不是说千年吗？肯定百年冰川是有的。它肯定是不小的。下面有冻土呢，就是说靠三秒零二百。在明年的四月底，如果穿不过去的话，明年的春融就到了，这个积雪就会融化，融化这个水就会往洞里走，对咱们的施工会造成更大的影响。零下十几度，这个渡江都是个问题。隧道最大埋深一千一百一十二点六六米。高地应力、高地震烈度、高环保要求、高海拔施工
一款高于传统钻爆法十倍掘进施工速度，可穿越多种复杂地质层，全球首创压铸工法新型 TBM 掘进机，被建设者寄予厚望。二十二公里以外的天山南路，天山胜利隧道南端出口，新设备的试验工作在紧张推进。这一使命就是快速朝切掘进探明前挖的地质情况，因为两个主动来开辟新的工作面。针对天山的地形条件打造的 TBM 胜利号，为奇迹而生。全球首创压铸工法的新型硬岩掘进器，刀盘直径八点四三米，接近三层楼房的高度，具备两种掘进、三种支护模式。地质条件较好时，采用传统敞开式工法掘进；遇到断层、破碎带等不良地层，则转换为压铸混凝土工法。拼装机迅速拼装钢模板，在钢模板和围岩之间注入混凝土，隧道施工一次性成型。设备这最近也不太正常，把这个方案尽快拿出来。这边我们肯定要保证土地施工，怎么样能够提高这转换的时间呢？主要是我们着急啊，一通关关的全废，怎么敢动呢？来四级室，来四级室，来四级室。继续掘进还是压住？冲下面轨道。试验性掘进中，敞开式与压住混凝土工法的切换，在寻求突破。那边压住正常不？正常。如果这趟管路堵了以后，我们这边再再立即在这边再装一条管路。现在两个孔，咱们改成四个孔来压住，可以缩短一半的时间。掘进的同时，在动位就立即要进行压住，努力在完成这个实验。天山胜利隧道的北端进口，胜利号的姊妹机天山号盾构机也完成组装，蓄势待发。他们将积累高寒、高海拔、复杂地质条件下的施工经验，为未来特殊地层的隧道建设打下基础。我之前一直用的都是六米多的，这个八米多的也第一次。上面几年以后，还有可能挑战一下十几米的。敞开式也好，压住式也好，细节的东西要把它学回来。把它开发变大的时候，你怎么变？遇到不良地震的时候，这个把它放大一点，对，把这个压住环尽量往里推，它肯定能成功。嗯啊，只要成功的这个过程，你看艰辛不艰辛？肯定艰辛，这个不能再说啊、嗯。对，下雪了。下雪了。东方与西方，瓷器与丝绸，传说与神话，在山里，也在心里。此刻，冰与火的淬炼，点燃追梦之路。配套装超级装备，这是相辅相成的。如果没有这种装备，这个隧道，我打十年打不通。天山号北端进口步进在即，工程负责人决定翻越老虎口，前往南端出口，了解设备使用情况。那个年代，王震将军他们在的时候是二幺六，是翻天山。现在咱们是穿天山，这一个翻，其实是无奈。咱们后峡，就有一个烈士陵园，都是当时修二幺六的时候牺牲。现在这是逢山打碎，遇水架桥
。现在咱们所在的这个位置，一号冰川保护区，生态敏感区，乌鲁木齐河的源头。用这种设备呢，不对环境造成污染，又快啊，又安全。这如果说搁在以前，这种功能是实现不了，是不敢想。二十二公里长的天山高速公路隧道，新疆乌豫高速公路的一部分。未来通车后，北疆的乌鲁木齐、南疆的库尔勒将获得新的连接，开车通行时间将由目前的七小时缩短为三小时。现在推进的每一毫厘，都是向过往致敬。冬天这马上就冷了。设备进不去的话，这各、个、个零部件有时也得有的也也怕冻啊。这是后来改装的，后面改装的，这后面就重新改改进了。可能还需要改，还得改，还得要改。一天三米，一个九十米，九十米啊，三百米嘛。对，三个多月，三个多月过去了。是吧？那 F 六就心里就有底了，对。那个、对<笑>如果 F 六过不去。那你就在中间等我啊<笑>！咱俩看看，到时候一块到那儿啊<笑>，一块到，懂吗？嗯嗯。对对对对对对对，我马上下去就不进啊，好吧？之前就是一直在等这个决定嘛，很突然。北端进口，天山号也开始布进，向洞内施工面进发。一周后，两千吨重、二百八十二米长的超级巨无霸将抵达作业面，天山南北对决模式正式开启，一毫一厘一米在靠近。三年后，天山号将与胜利号在隧道中会师，六年后完成隧道全线贯通。东西横亘两千五百多公里的天山，有了二十二公里的一纵。天山出大道，大道接四海。在广袤大陆的东边，一万八千多公里海岸线，世界上最大的超级港口。繁忙的码头，这里的每一刻，都上演着中国经济融入世界版图的江海奇观。奇观背后，一向旷日持久的举世工程，诞生于滴水沉沙之间。龙腾的江海之上，凤。先开封两三九八，放右下，放右下。寒潮，现在风已经起来了。最大的这个障碍就是蓝白沙那个地方，我们一定要会再做一次应急疏浚，保证这里的一个畅通。长江，中国人的母亲河，带着从世界屋脊青藏高原的雪水，带着万里风沙。汇入浩瀚东海，长江口宽九十公里的入海口，人类星球蔚为壮观的地理景观，气势无与伦比。水天之间，每一刻都瞬息万变。红玉季节，台风季节，把这个泥沙都卷起来，卷了航道。大江入海的通道从不通畅。每年，从上游奔流而下的四点八亿吨泥沙，在长江口淤积，形成了约六十公里的浑浊浅滩，阻塞着航道。从一九七八年开始，中国每年都对长江口航道进行疏浚，但由于财力和技术十分有限，只能将水深勉强维持在七米。直到二零一零年，长江十二点五米深水航道全线贯通，五万吨级船舶才得以通江达海
，长江口黄金水道是什么呢？它其实就是一个高速公路，而它就是负责这个高速公路畅通的一个保障。青海凤，上海航道局爬西式挖泥船的旗舰，长江口深水航道建设的功勋船舶。双爬最大挖深四十五米，通过先进的自动控制系统。在水下实现精准挖泥，爬头就如同在水下走钢丝。船舱泥沙容量相当于可同时填满九个国际标准泳池。这个就在这边船在试飞嘛，第一条国产造的，造好以后这个海风第二条。为什么会有这么多挖泥船？就是因为南门沙，南门沙这个地方就是我们洪量最大的一个地方。长江入海口，河口宽阔，水速减慢。沿江而下的细小砾沙，遇到咸水便凝聚沉降，成为蓝门沙。智利蓝门沙打开长江口，这是世界上最大、最复杂的河口整治工程。出口方向挖、进口方向挖都要涉及这个，这块是非常集中蓝门沙的一个。重点，这块区交给新海凤，新海凤航道呼叫，新海凤马上下北钓头。每天在变，每天在变。今天如果停下来，说不定过了三天又出来了。加上这个挖的力度，增加层次，这个地方压力比较大。耗到了长江口，真的是他们是日以继夜的在坚守。一寸深水一寸金。确保十二点五米的航道水深，人与装备日复一日在坚守。有人曾经统计，从河口挖出的三点二亿立方米疏浚土，如果按照一立方米的土堆依次排列，可整整绕地球八圈。苏浚这个起点开始，一直到现在，一步一步看着这个上海成为了国际航运中心，成了国际化大都市。都完了，现在把进口都进口嘛，一条条一条条都来，都满载的，基本上都满载的，贸易还是增长的。长江口以北二百五十九海里，建设者在与时间赛跑。下房子吗？下房子。小胖，小房子。在涨潮与落潮之间，完成大型管道的海上换接工作，快速、准确，不允许有丝毫失误。接管的效率决定着另一艘超级疏浚神器的运行。大海之上，传奇此起彼伏。连云港港口，欧亚大陆桥的起点，长江三角洲快速生长的超级港口群的一部分，它的升级还在继续。连云港港池内十万吨航道的延伸工程正在进行，承担这项工程建设的，是我国首艘从设计到建造，拥有完全自主知识产权的国之重器。天鲲号，亚洲最大自航角溪船，它拥有亚洲最强的挖掘系统，拥有世界第一的远程输送能力，角刀功率六千六百千瓦，每小时挖泥六千立方米，最大输送距离十五公里。如果从北京南站挖泥，经过十五公里管道投送，一周内。就能填满一座水立方。它这种东西呢，也是一种钙制土，听声音，土沙砾石关系摩擦非常大。二零一九年三月，天鲲号正式投产，首秀奔赴海外，承担“一带一路”沿线国家工程建设任务。成功啃下硬度高达七十兆帕的岩石，首战告捷
，连云港工程是天坤号国内的首秀，疏浚粘土，通过管道投送到七公里以外的地方。天坤号强大的挖掘及输送能力得到完美体现。渤海湾啊，长三角、珠三角，它们都是由河江冲击而成的，都不是天然的深水长港。船越大的话，需要你有更大的港口、更深的航道、港口建设。非常离不开这种疏浚船的。工程结束，天坤号将前往深圳，亮相中国海洋经济博览会，把大海上的故事告诉世界。天坤号脚凿功率六千六百千瓦，这这个弄光显脸大了，帅小伙一枚，刚才你。<笑>负责连云港施工的队伍，来自中交天航局。它的前身就是一八九七年在天津诞生的海河工程局，开启中国机械疏浚的先河。百年后的今天，这支队伍和他们打造的国之重器已站在世界之巅。我是天空号的船长，请各位领导跟我一起登上天空号参观。我的船的最大能力就是一个小时叫六千方，什么叫六千方？一个标准的足球场吧，足球场咱都见着过哈，挖一米。啊，挖十挖三很棒。今天，这个大禹治水的国度，每个人都是天坤之翅。这里，就是鲲鹏展翅九万里的起点。建造的浪潮此起彼伏，二十四城芙蓉花，景观自古称繁华。三千年的古都迎来新的生长，加快建设西部的经济中心大幕已经拉开。地标，就是为这场升级汇聚力量，标注惊叹。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。杜甫写的，站在这个地方的话，就很容易想到那首诗，自然而然的。一个城市哪里楼高，哪里就是中心。杜甫的诗篇创造文明的高峰，一切还未停止，高度还在攀升。好，今天的早高峰就是先开始，大家继续来聚焦今天。从一百多米、两百多米、三百多米，到现在四六八的四百六十八米，四百六十八米这个高度绝对不是我的极限。建成高度四百六十八米，超过现有成都第一高楼三百三十九米的电视塔。楼顶上的巨大装置就是高度的生长点，标志着成都开始创造西部第一高。每一颗螺栓，哎，每一个构件，像自己身体一样了解，就像我自己的孩子一样。老百姓呢，喜欢说他是一个造楼机。五层楼高的巨型机器，最新一代空中造楼机，三天建成一层楼，中国首创智能化施工装备集成平台。它如同一个巨大的高空旋转餐桌，集合了超高层建筑施工的几乎所有关键要素。平台自重近一千吨，再加上塔吊、物料等，造楼机总重接近一千五百吨，相当于一千辆小汽车的重量。这是中国，这个地球上最大、最繁忙的建设工地。经过数十年的历练和洗礼，创造出充满中国智慧的超级装备。螺栓这个就紧固了没有
，一千五百公尺嘛。对,对,对、啊。这三个塔吊其实是我们同时运行的状态，对不对？最多的时候在五十次往上吊的过程当中，十次吊。在进行过程当中，那个油管，这个防的还是防的时间久了，有的漏浆那种现象，大家还是看着清理干净没有？好吧，好，开始。今天。四六八大楼要完成第六十八次顶升作业，施工人员将驾驶一千五百吨的高空巨无霸，在三百多米的高空，经历七个小时的空中漫步，完成四点四米的爬升，抵达新的作业面。老北京看到这个上面呢，还是很细心，这么像一个变形金刚这么大一个东西。是怎么样安扎上去的？是怎么样升上去的？每一次顶升，想的都是一个挑战，因为每一次顶升就是一个高度。顶升三到五公分。利用建筑物混凝土表面三厘米的凸起，支撑造楼机的巨大荷载，实现顶升。这是中国工程师的独有发明。我们可以想象，我们把一个搓衣板捆到一个东西上面之后，竖向呢，它可以承受比较大的荷载。我们这个是一个超级的大的一个这个搓衣板，微凸自点的自点形式，若干个自点加在一起，就可以承受几千吨的荷载。液压油缸负责提供动力，依靠微凸支点，大楼的墙体。就变成了攀牙墙，造楼机驮着负重，像猴子爬树，一层层向上攀爬。检查一下那个上响量，这个缸最高的压力和最低的压力相差多少？高楼上，灯火成为星空。大学在重庆这边念，还是想能够在重庆生活下来。有一个自己的房子。城市化让越来越多的人落脚城市，年轻的一代可以在父辈参与建造的城市里安家。成都东边的山城重庆。高低错落的地理空间，激发着中国建设者的智慧和人性关怀。幺七年的时候看新闻嘛，觉得这个造楼机啊，空中的移动工厂嘛，对我们农民工来说是一个很好的设备。另一种造楼机，更为轻量化的移动工厂——摩天大楼造楼机的研发成果。也转换到住宅楼的建设中，人性化的设计使中国庞大的一线建筑者从中受益。快看，着陆机好大！就你上雨也能干，晴天也能干，热天的时候我上面有鼓风机，下雨了我有那个自动雨棚，你不管在楼上你干什么了，你不会掉下来。激动的小手手，他们在马上举起，心脏知道吗？心脏，心脏知道吗？对，对。翻天覆地的变化，国家发达了，我们也修了那么多房子，走了那么多城市，也在考虑就地买一块房子，那真的也是骄傲的。成都向东，重庆向西，这边呢就是东的一个制高点。四六八的顶升还在继续。通过我们一些工业化的、智能化的升级和改造，从原来比较原始的、比较粗放的以劳动力行业和制造业能够相提并论，我们有幸赶上这样一个时代。成都，两千万常住人口的超级都市。一直受限于两山加一城的空间格局。东进，成渝联手，突破局限，实现成都升级发展的千年之变。
。这是杜甫写下“安得广厦千万间”的城市。千秋雪后，迎来此刻欢颜。用林子美学话说吧，如果那个风门破掉，水从风门进入那个管内，我肯定出来，几秒钟时间就没有了。那我就听到林总说，他说尽力，啊，你再坚持一下，等你出来以后，师傅请你喝酒，给你押金。这句话我记得能记一辈子，这句话能记一辈子。大地上四通八达之后，用沉管技术修建水底隧道。自1910年，美国在底特律河修建第一座用于交通运输的水下隧道起，已有百余年的发展历史。而中国的沉管水底隧道工程，从1988年起步至今，走过了三十三年历程。两天后，深中通道第六节沉管隧道要完成海底的精准对接，工程人员陆续赶往集结地。被称为世界第七大奇迹的港珠澳大桥，三十三节沉管深埋海底。宁静尽生命中的九年，参与港珠澳大桥海底隧道的建设。是港珠澳大桥导隧工程总工程师林明的学生。看了港珠澳，其实感觉就像感觉林总好像在那盯着我一样，老师对学生那种期望，那种学习啊，那种感恩啊，就是这种感觉。接下来，新的六年，不远处另一个海底隧道。在等待他。如履薄冰，如坐针毡，如临深渊。粤港澳大湾区，中国开放程度最高的区域之一，世界经济浪潮的潮涌之地。继港珠澳大桥之后，又一项集桥岛隧一体的世界级工程——双向八车道，长二十四公里的深中通道。一经建成，深圳到中山只需三十分钟。一道连通，两地同矿，发展共振，将继续激活整个中国南部沿海。是不是第一次了？已经第六个冠军了。你说这啥？这啥？团长。距珠海主城区约二十八公里的牛头岛，这个曾经为港珠澳大桥建造三十三节沉管的岛屿，是沉管预制梦工厂。深中通道沉管巨无霸，世界上首例特长钢桥沉管，一节重约八万吨，超过辽宁号航空母舰的排水量。比港珠澳大桥还要宽九米。第六管径，长度一百六十五米，宽十六米，高十点六，重量约是七万八千吨。存放的位置的首端是负的二十八，尾端是负三十一，坡度是一点六八。这些数我们每天都记得很清楚。每个沉管有自己的特点，它有自己的性格，像一个小孩一样。每一节沉管都有生命，在海底对接需要准确定位，在提前开挖好的水下基槽内，沉管组合为隧道，两端连接陆上交通。海底接龙是公认的世界级挑战，是人类和大海的共同创造。两万吨的船拖着八万吨的管，怎么能顺顺利利的跑五十公里，通过？
两百多个步骤，然后实现一个精准的对接，是一种团队作战的。此时，五十公里以外的西人工岛沉管对接区，第六管节对接安装的准备工作正在进行。我国自主研发的世界最大、最先进的自生式碎石铺设整平船“一行金平二”。整平精度可控制在正负四十毫米以内，三天时间便可完成单个管节机床的铺设。打造了一群核心的装备群，我兄弟。二哥的话，整平船一行金安二，为这个沉管提供一个睡觉的一个机床。三弟的话，就是他要给二哥往这里塞十米的供料船。然后我们又造了一个叫“快石夯平”船，老四；老五的话就是造了这么一个潜水的猫艇。在牛头岛，五兄弟中的老大一行金安一已经与第六管节合为一体。这是中国建设者历时三年。为深中通道量身打造的世界首艘沉管运输安装一体船，它的诞生，标志着我国海底沉管隧道施工正式进入智能化时代。所以，为什么它是老大？因为它全是国产化的自动化的设备，可以实现沉管水下无人高精度对接，也可以实现无人行驶，这个船可以自动巡航。这一次，大连湾和我们是同天，同一天出，同一个时间存放对接，同台竞技的时候了。所以这一次的话，就争取把一六放到零上，一七还能在零上，大家今年就可以过个好年了。现在二零二零年画个圆满句号。预祝我们存放成功了。这一次的话，冬季季风，然后这次是顶风，顶流。顶浪，踏浪而行。二零二零年十二月八日凌晨两点，第六管节开始出雾。接下来的三十八小时，即沉管浮运、定位、沉放和安装于一体的一行金安一，通过主侧推装置，使其具备拖带动力。运载第六管节，浮运近五十公里，经七次航道切换，最后完成正负误差五厘米以内的精准对接。这是一个庞大的系统工程。没有想到会这一辈子能碰到两个超级工程，一个是港珠澳大桥，一个是深圳通道。人生真的很幸运。原来我们做工程的时候，好多都是从日本或从韩国买来的二手的设备。但是经过这几十年的中国高速发展以后，我们有能力来做我们中国的这种超级的，在世界上数一数二的装备。中国人有这种自信。曾经的九年之间，港珠澳大桥数千个技术攻关会议，五百个发明专利，创造的数个世界第一，积淀下丰富的技术和经验，最终凝结成此刻深中通道全新的脉动。现在一六管节一直什么马上开始。控制速度小一点三，缓转。好，现在一六一下放两米了啊！现在完成到。大家来看一下。一行金安一具有巡航及偏移纠错功能，拖带八万吨沉管，航速接近六节，配备沉管沉放姿态控制系统。船与沉管在水中的每一个步骤，都得以清晰呈现
这都有一样，第二件吧。三四七八放。落落落。第三次下放，下放五米，控制速度零点二。七八好了，不要放了。紧张。我们现在算出来应该偏南了三公分四，也是偏南吗？尾端比首端还要偏两。首端偏北三公分，尾端是偏北一公分。沉管缓缓落位，沉放，脚移，对接。北斗定位毫米级实时测控。二零二零年十二月九日凌晨三点，第六管节顺利完成安装对接，对接精度成功控制在设计要求的五厘米内。不不满意，这原来想做到一呢，得考好吧。希望小孩考试一样，都希望一百分，一百分。希望拿到小红花啊，一样一样的道理，一种获得感和一种成就感。这一天，是我国跨海沉管隧道建设史上前所未有的历史性时刻。我国北方首条跨海沉管隧道。大连湾海底隧道完成首节沉管安装，实现寒冷地区沉管隧道施工零的突破。深中通道完成 E 六管节安装，隧道长度达到九百四十八点五米。此刻的伶仃洋，最懂丹心。树、sure.。